இங்கே வந்திருக்கும் எல்லோருக்கும் வணக்கம் கமல் சார் பாலா சார் அதுக்கப்புறம் ஞானவேல் ராஜா சார் அண்ட் டி சிவா சார் அண்ட் பார்த்திபன் சார் அப்புறம் மிஸ்டர் ஈஸ்வர் சிவா பார்த்தன் அப்புறம் ஆல் மை கோஸ்டாஸ் உதய் என்றென்றும் புன்னகை வந்து இந்த வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்ததுக்கு நான் டாக்டர் வீராம் தாஸ் அவர்களையும் ஜிகேஎம் தமிழ் குமரன் அவர்களுக்கு இன்றைக்கி நன்றி தெரிஞ்சு தெரிவிச்சுக்கிறேன் கடைசியாக பேசுனா இதான் பிரச்சனை எல்லாம் பேசிடுறாங்க திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது என்ன பேசுகிறதுன்னு தெரியல ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் இங்கே நான் நிற்கிறதுக்கு ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும் ஏன்னா கமல் சார் பாலா சார் எனக்கு என்னென்னா பாலா சார் ஆஃபீஸ்க்கு முதலே போயிடலாம் ஏன்னா அவருக்கு வந்து இந்த கமர்ஷியலாக இது என்னமோ சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்குது என்னென்ன அவர் பாதி மேடையிலே பேச மாட்டார் இது ஏதாவது நம்ம முதலே போய் சொல்லிடலாம் இது வந்து வேறு மாதிரியான படம் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் வந்து எதை பற்றியும் கவலைப்படல இது கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது நான் வந்துடுறேன் போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே செகண்டில் முடிச்சிட்டாரு இந்த படம் வந்து அது ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் இல்லாட்டி பெரிய பிரம்மாண்டமான படம் அதெல்லாம் நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா நிறைய ஸ்டார் காஸ்ட்டு எல்லா விஷயங்களையும் சொல்லிட்டாங்க முக்கியமாக இது என்னென்னா எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சது என்னென்னா நல்ல படம் கெட்ட படம் எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒரு நல்ல படம் ரொம்ப உண்மையாக உயிராக உயிர் இருக்குது இந்த படத்தில் கமர்ஷியல் ரீதியான விஷயங்கள் இருந்தாலும் இந்த படம் ஹாரிஸ் சார் ஓகேன்னு சொன்னது வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த படத்தில் ஒரு உயிர் இருக்குது அப்படின்றது தான் அது பல்ஸு கில்ஸ்லாம் எனக்கு தெரியாது அது சொல்ல தெரியல அண்டு இந்த படம் ஆனால் ஹாரிஸ் சார் கிட்ட போய் நான் கதை சொல்லி அவர் ஓகேன்னு சொன்ன பிறகு இந்த படம் பிரம்மாண்டமான படம் ஆயிடுச்சு அவர் வந்து உள்ளே வந்த உடனே இந்த படம் இந்த படத்துடைய பட்ஜெட் இந்த படத்துடைய எல்லா விஷயங்களும் பெருசாகிடுச்சு ஹாரிஸ் சார் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்டு இங்கே இந்த கூட்டணியில் வந்து நான் வந்து தமிழ் சாரோட வந்து அவர் தயாரிப்பாளர் நான் இயக்குனராகவே இந்த படம் பண்ணலை ஏன்னா இது ஒரு 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 ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக அவர் வந்து எல்லாரும் எல்லா வேலையும் செஞ்சுக்கிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இந்த படத்தை செஞ்சோம் இது இந்த ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதும்போது ஜீவா வச்சு தான் எழுதினேன் மைண்டில் ஏன்னா ஜீவா வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நடிகர் எனக்கு தெரிஞ்சவர் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இது ஒரு எல்லாருக்கும் லைஃப் அதனால் வந்து நான் போய் ஜீவா கிட்ட போய் பிரதர் ஃப்ரெண்ட் ஆச்சே ஒரு டேட் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்க முடியாது கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல படம் பண்ணணும் அந்த படம் ஜீவா ஸ்கிரிப்டுக்காக ஒத்துக்கணும் என்ன தான் எனக்கு தெரிஞ்சாலும் அப்படின்றதுனால நான் போய் ஜீவா கிட்ட போய் சொன்னேன் அந்த ஸ்கிரிப்டின் அடிப்படையில் ஜீவா வந்து இது நல்லா இருக்குது இது மல்டி ஸ்டாராக இருந்தாலும் இந்த படத்துக்கு வந்து மற்ற கோ ஸ்டார்ஸோட ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் ஷேர் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி தேவை அந்த ஒரு மெச்சூரிட்டியோட இந்த படத்தை ரொம்ப அழகாக நடிச்சிருக்கிறாரு அண்டு மற்ற ஸ்டார்ஸ் கண்ணும் தெரிய மாட்டேங்குது வினய் வந்து சச் அ ஸ்வீட் ஹார்ட் ஆக்சுவலி வந்து இந்த படத்தில் வந்து இந்த படத்துக்கு அப்புறம் வினய் கண்டிப்பாக வந்து வினயோட கேரக்டர் பேசப்படும் அவ்வளோ அழகாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கார் அவ்வளோ அழகாக கோஆப்ரேட் பண்ணியிருக்காரு ட்ரிஷா வந்து ஒன் டேக் ஆர்டிஸ்ட் நான் வந்து பாதி விஷயங்கள் டைரக்ஷனில் வந்து என்னால் வந்து சரியாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது அதனால் எக்ஸ்ட்ரா ட்வெண்ட்டி ருப்பீஸ் இல்லாட்டி யூர் டூயிங் இட் ஆர் அண்டர் அப்படின் தான் சைன் லாங்குவேஜில் பேசுவேன் ட்ரிஷா ரொம்ப அழகாக வந்து அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை புரி லாட் ஆஃப் டைம்ஸ் நான் வந்து ஒன்றுமே சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவ்வளோ அழகாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஆண்ட்ரியா ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாக இந்த படத்தில் வந்து ஷி இஸ் டன் எ கிரேட் ஜாப் நாட் ஜஸ்ட் இந்த கேரக்டர் பட் வந்து அந்த பாட்டு கூட அவங்க வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணது வந்து கண்டிப்பாக இது ஒரு பேசப்படும் அதனால் வந்து இந்த படம் வந்து இன்றைக்கி நான் ஸ்க்ரீனில் இந்த மாதிரி உங்கள் எல்லாரோட பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கண்டிப்பாக இது ஒரு வெற்றி படமாகும் அப்படின்றது நம்புகிறேன் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய டெக்னீஷியன்ஸ்க்கு நான் வந்து நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா சினிமாங்கிறது டீம் எஃபர்ட் இது வந்து கண்டிப்பாக ஒருத்தரால் முடியாது என்னுடைய கேமராமேன் மதி நீங்கள் விஷுவல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே ஒன்றும் சொல்ல தேவையில்லை அவ்வளோ அழகாக இதை வந்து ஹிந்தி படம் வந்து எடுத்துடலாம் அவ்வளோ பட்ஜெட் நம்ம தமிழ் படத்தில் ஹிந்தி படம் மாறி எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்து அவ்வளோ அழகாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கார் மை எடிட்டர் பிரவீன் அண்ட் ஸ்ரீகாந்த் 
அந்த டீம் அதில் வந்து அவங்க வந்து இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப அழகாக ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சுருக்காங்க ப்ளஸ் என்னுடைய ஆர்ட் டிரெக்டர் மிலன் அண்ட் இந்த பாட் எழுதின லிரிசிஸ்ட் வாலி சார்க்கு வந்து கண்டிப்பாக அவர் வந்து ரொம்ப வாழ்த்தினார் அவர் இல்லை பட் கண்டிப்பாக எங்கே இருந்தாலும் அவர் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப நன்றி வாலி சார் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் நல்லா இருக்கணும் அண்டு தாமரை விவேகா மதன் கார்கி கபிலன் இவங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சுருக்காங்க ஹாரிஸ் சார் வீட்டுக்கே ஒரு ஆறு மாதம் போயிருக்காங்க என்னென்னா இந்த பா இந்த படத்தில் வந்து நான் ஹாரிஸ் சாரை சைன் பண்ணிட்ட பிறகு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு கமர்ஷியல் படத்துக்கு ஒரு குட்டி கிராஷ் கோர்ஸ் போயிட்டு வந்த மாதிரி ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு போயிட்டு வந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஏன்னா அவர் வந்து பாட்டு மட்டும் இல்லை அவர் எல்லா படத்தில் இருக்கிற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸு மார்க்கெட்டிங் எல்லா விஷயமும் அட்வைஸ் பண்ணி ஒரு ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்துட்டார் இப்போ தெரியுது அவர் ஏன் லம்போகினி ஓட்டுறாரு அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா கண்டிப்பாக வந்து அதுக்கான எல்லா தகுதியும் அவருக்கு இருக்குது ஏன்னா வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது அவருக்கு வந்து வாழ்வு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் பட் அவர் வந்து அவர் ரொம்ப ரொம்ப மெனக்கட்டு அவர் அவருடைய அவருடைய பொசிஷனை தக்க வைக்கிறதுக்காக அந்த அந்த வேலை பண்ணுறாருல்ல அப்போ தான் நானே யோசித்தேன் இல்லாட்டி எனக்கு என்னடா இவ்வளோ கார் வச்சுட்டு இது இது சரியில்லையே அப்படின்ட்டு பார்க்கும்போது அதுக்கப்புறம் இல்லைப்பா அது கரெக்டு தான் ஆண்டவன் அவருக்கு கரெக்டாக அங்கே அங்கே வச்சுருக்கிறார் அப்படின்றது தெரியுது அதனால் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் அண்டு கமல் சார் வந்து இந்த மேடையில் இங்கே வரலன்னா கண்டிப்பா வந்து நாங்க இந்த ஆடியோ லான்ச்சே கேன்சல் பண்ணிடலாம் அதுதான் தமிழ் சார் சொன்னாரு பேசாம சிம்பிளா வேற ஏதாவது லைவா வேற ஏதாவது சேனல்ல வந்து சின்ன பங்கனா வச்சிடலாம் ஏன்னா நாங்க ரெண்டு பேரும் வந்து இந்த விஷயத்துல பேபிஸ் மாதிரி அடம் பிடிச்சி நிக்கில டார்ச்சர் பண்ணி கமல் சாரை வந்து வர வச்சோம் ஏன்னா இன்னைக்கு அவ இங்க இப்படி நிக்கிறதுக்கு நான் நிஜமா வந்து ஐம் வெரி ப்ரவுட் ஸோ மீண்டும் டாக்டர் வி ராம்தாஸ் அவர்களுக்கும் ஜி கே எம் தமிழ்குமரன் சார் அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிட்டு என்னுடைய கோ ஸ்டார் ஸ்ரிஷா அண்ட்ரியா வினய் ஜீவா எல்லாருக்கும் நன்றியை சொல்லிட்டு சுசீந்திரன் சார் எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சு என்னுடைய டீம் கடைசியா யோ இவங்கள விட்டேன்னா யோகானந்த் ஜெய் காலிங்கன் சேகர் ஜெராட் மித்தேஷ் இவங்கெல்லாம் வந்து படம் என் கூடிய இருந்து ஒவ்வொரு படமும் ரொம்ப கஷ்டங்க ரொம்ப யோ ரொம்ப மோசம் இவங்க கூட இருந்து வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து அஞ்சு பொண்டாட்டிங்க மாதிரி என் பக்கத்துலேயே இருந்து என் கூட இருந்து வேலை பார்த்துருக்காங்க அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்லணும் தேங்க்யூ வெரி மச் அபார திறமைன்னு பேச்சில் ரொம்ப அபார திறமைன்னு சொல்லிட்டாங்க நினைக்கிறேன் சம்பிரதாயத்துக்கு வாழ்த்து சொல்லிட்டு போகிறதுக்காக நான் இங்கே வரல மனப்பூர்வமாக என்னோட ஆசையில் அதுதான் இந்த படம் பெரிய வெற்றி அடையணும் ஆனால் இந்த மேடையை இந்த நிகழ்ச்சியை அர்த்தமுள்ளதாக்குறதுக்கு ஒரே ஒருத்தர்னால தான் முடியும் தகுதி உள்ளதாக்குறதுக்கும் அது திரு கமலஹாசன் அவர்கள் அவர் பேச வணக்கம் மேடையில் வீட்டிருக்கும் தெய்வமே இல்லைன்ற ஆளை போய் தெய்வம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அதான் ஐரணி ஆஃப் த திங் இதுதான் இருக்கட்டும் நன்றி உங்களுக்கும் வணக்கம் இங்க மேடையில் நான் வந்திருப்பது அன்பிற்காக அவங்க நிஜமாவே அவங்க மேடை அலங்க வரத்துக்காக சொல்லல வர இயலாது என்பதற்கான எல்லா இடையூறுகளும் எனக்கு இருந்த போதிலும் இவர்களுடைய விடாப்பிடியான ஒரு எப்ப வேணா வச்சுக்கிறவங்க திரும்ப திரும்ப வந்துட்டே இருந்தாங்க வழக்கமா அது நடக்கலன்னா சரிங்க தேங்க்யூ அப்படின்ட்டு அடுத்த வேலையை பார்த்துருவாங்க ஏன்னா படம் ரிலீஸு 
ஸோ இப்படி இருக்கும்போது படத்தையும் இப்படி தான் எடுத்திருப்பாங்களோங்கிற ஒரு எண்ணம் எனக்கு வந்தது எது வேண்டுமோ அது தேவை என்று அடம் பிடித்து எடுத்திருப்பார்கள் என்று எனக்கு தோன்றியது அந்த மாதிரிலாம் அடம் பிடிக்கும் போது கொஞ்சம் காலதாமதமாவதற்கு வழி உண்டு ஆனால் அதுவே வெற்றிக்கு வித்தாக அமையவும் வாய்ப்புண்டு இதுதான் வேண்டும் என்று நம்புவதே மிக அபூர்வம் இங்க எது வேணும்னு தெரியாது வெற்றி வேணும்ங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் எங்கிருந்து வருதுங்கிறது சொல்ல தெரியாதுங்க அதுல இந்த இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்தவரையில் என்னுடைய சொற்பமான அனுபவத்திலிருந்து நான் தெரிந்து கொண்டது நம்பி இது நல்லா இருக்குன்னு நாம சிரிச்சு நாம அழுது நாம நம்பிக்கையோடு எடுத்த படங்கள் முக்கியமாக எனக்கு தெரிந்து ஒரு தொண்ணூறு பர்சன்ட் தோற்றதில்லை வாழ்க்கை மாதிரி தான் வச்சுங்க நம்பி வாழ்ந்துட்டா வாழ்ந்துடலாம் நம்பிக்கை இல்லாம ஜால்ரா போட்டுட்டு அலையணும் இதுல இவர்கள் நம்பி அது என்ன வேணா நான் நம்பாத ஒரு கதையாக இருக்கலாம் இன்னொருத்தர் நம்பாத ஒரு கதையாக இருக்கலாம் ஏன்னா நான் வந்து அபூர்வ சகோதரர்கள்னு ஒரு கதையை சொல்லும் போது நீங்களே ஒன்றும் பெரிய ஹைட் இல்லையே இது இது வேற இது குறைச்சிக்கிறீங்க ஒரு அமிதாப் பச்சனாக இருந்தால் குள்ளமா நடித்தா ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஏன்னா ஆறு அடி நாலு அங்குணம் அதில் ஒரு எட்டு 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 ஒம்பது அங்குலம் போனாலும் இன்னும் ஒரு அளவான ஆம்பளையாக தான் இருப்பார் நீங்கள் என்னத்துங்க அப்படிலாம் நடிக்கிறீங்கன்னு அதாவது சொல்ல ஆரம்பித்ததுமே போட்டு அமுக்கிடுவாங்க ஸோ அது இந்த கர்வத்துக்கும் தன்னம்பிக்கைக்கும் நடுவில் ஒரு மெல்லிய கோடு இருக்கிறது இங்க அந்த கோட்டை புரிந்து கொண்டு இதை செய்திருப்பதாக எனக்கு தோன்றுகிறது கடைசியில் உங்க கையில் தான் இருக்கு இதில் எனக்கு இதில் பல பேரை தெரியும் த்ரிஷா ஆண்ட்ரியா போன்றவர்கள் இந்த படத்தின் வினய் வினய் என்று சொன்னார்கள் அவர் நாங்கள் மீட் பண்ணிக்கிட்டு சொன்னார் தப்பா ஆல் தி பெஸ்ட்னு இவருக்கு சொல்லிட்டேன் நாங்கள் ஐயோ எனக்கு எல்லாருடைய பெஸ்ட் விஷஸும் வேணுங்க அடிக்கடி கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க நீங்கள் நீங்கள் சொன்னது ரொம்ப ரைட்டு பிகாஸ் அடுத்து என் படம் வரப்போகுதுன்னா உங்கள் பெஸ்ட் விஷஸ் வேணும் எனக்கு இது அந்த பரிமாற்றம் தாங்க நான் இங்கே வந்ததுக்கு காரணம் இந்த படத்தை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதுங்க தமிழ்குமரன் அனு முன்ன பின்ன பழக்கம் கிடையாதுங்க ஆனால் புதிதாக ஒருவர் ஒரு கூட்டம் நன்றாக செயல்பட்டு நல்ல படம் வரணும்னு எதிர்பார்க்கிறாங்க ஆர்வத்தோடு இருக்காங்க விடாப்படியாக நினைத்ததை செய்ய முற்படுகிறார்கள் என்னும் பொழுது அவர்களை வாழ்த்த வேண்டியது கடமையாகிறது ஏனால் இந்த வாழ்த்தை நானும் எதிர்பார்க்கிறேன் எங்க வீட்டு கல்யாணத்துக்கு நீங்க வரணுங்கிற மாதிரி தான் அது இங்க எதற்காகத்தான் வந்திருக்கிறேன் இந்த படத்தில் நான் பார்த்தவரை எனக்கு நன்றாக இருந்தது இன்னமும் பல அம்சங்களை ட்ரெய்லர்ல எதையும் முழுசா காட்ட மாட்டாங்க கொஞ்சம் ஒரு சோற்று பதமாகத்தான் இருக்கும் அதுவும் இசை சொல்ல வேண்டியதில்லை அவர் அவருக்கு இருக்கும் கார்களின் எண்ணிக்கை எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதெல்லாம் வெற்றியின் அடையாளங்கள் தான் அதனால அந்த வெற்றியின் சாயல் வெற்றி வரும் பொழுது தன்னம்பிக்கையும் வரும் ஏன்னா வெற்றி இருக்கும்போது செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக வரும் அது எப்படின்னு தெரியாது அது இப்போ அது ஆச்சரியமாக இருக்கும் எம் எஸ் வி சாராக இருக்கட்டும் இளையராஜா சார் இருக்கட்டும் ரஹ்மான் சாராக இருக்கட்டும் நல்ல ஃபார்மில் எல்லாரும் கை தட்டும் போது இந்த கை தட்டலாம் கேட்கும்போது கொஞ்சம் உளறி கொட்டினா கூட அது சொல்லிடலாம் சரியாக வந்துடும்ங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வரும் அதுக்கு அவ்வளவு பலம் உண்டு இந்த கைத்தட்டலுக்கு ஒரு படத்துக்கு நட ஒரு இன்னொரு படத்துக்கு நடுவில் நிறைய கேப் வரும்போது இந்த மாதிரி விழாக்கள்ல இந்த வந்து கேட்டுட்டு போறது ஒரு ஒத்திகையாக எங்களுக்கு இருக்கிறது ஏன்னா அடுத்த கைத்தட்டல் எப்போ வரும்னு தெரியாத கூட்டம் நாங்க அதற்காகவே இயங்கிக் கொண்டிருப்பவர்கள் அதுதான் எங்கள் சம்பளம் பாக்கி எல்லாம் செலவாயிடும் இல்ல வரியா கட்டிடும் இது ஒன்றுதான் எங்கள் மனதில் ரீங்கரித்து கொண்டே இருக்கு இந்த படத்திற்கும் இது போன்ற படத்தை பார்த்து விட்டு நீங்கள் கை தட்டுவீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் ஆசைப்படுகிறேன் இந்த இசைக்கான பதம் ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்து விட்டீர்கள் படத்தை பாருங்கள் இங்கே இருக்கும் பல திறமையாளர்களுக்கும் என் வாழ்த்துக்கள் டைரக்டர் அவர்களின் மனைவிமார்கள் போன்ற அந்த ஐவருக்கும் என் வாழ்த்துக்கள் 
கொஞ்சம் பொறாமையாக தான் இருக்கு நானும் ஒரு டைரக்டர் தான் அந்த மாதிரி எனக்கு அமையலையே ஒருவேளை நான் அவங்களை அப்படி நடத்தல போல் இருக்கு புது டெக்னிக் இது கத்துக்கிறேன் நான் நன்றி வணக்கம் Thank you sir. Very well.